Hi, hello guys, how are you? This is your teacher Tino again. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos chicos? Soy su maestro Tino. Espero que estén súper mega bien. Y en, este, en esta lección vamos a aprender acerca de los tres puntos. En español tenemos esto y le llamamos punto. Es un punto. Pero en inglés no. En inglés tenemos point, dot y period. ¿Ok? A pronunciar, por favor. Point, dot, period. Point, dot, period. Ok, bien. So, point, we use it for math. Point, lo vamos a usar para las, para las matemáticas. So, for example, 2.3 plus 3.5. That is 8, that is 5, 5.8. So, 2 plus, uh, 2.3 plus 3.5 equals 5.8. Okay? Bien. Point, cuando hablamos de matemáticas, dot es cuando hablamos del internet, the web, or the internet, internet, ok, so, por ejemplo, cuando damos direcciones de correo o, o la web, Facebook, 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 en español diríamos facebook.com, en inglés es facebook.com, Tino, at gmail.com ¿Ok? Recuerdan que esto ya lo vimos en las lecciones pasadas, el dot. So, facebook.com Tino at, esto se llama arroba, también ya lo vimos, arroba at, así, at, at, dot com. ¿Ok? Bien. Y el final sería este que es para inglés o oraciones. Um, Sentences, oraciones, sentences en inglés. I speak English. Yo hablo inglés. Ahí está. Period. Punto. So, I speak English. Period. Mm -hmm. she, she is from Mexico. Period. Ahí está el punto. ¿Ok? Muy, muy importante. So, don't forget, point for math, dot for the web or the internet, and period for sentences. English, ok, guys? Espero les haya gustado y se les haya hecho súper mega fácil. No olviden hacer su, um, su evaluación y cualquier comentario estoy aquí para ustedes. Bye, bye.